السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول عند الخلاء قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعر عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل مهن الله صلى الله عليه وسلم صلى الله رب العالمين أكو أكو جاركون شريك ني صلاة وسلام نازل حكيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربور أما در دهرة بائي قالو چنا صحيح البخاري تكي پربو اوزو شام کرکي آز كي پربو نمبر تين قادهي نمبر نائي آر حدث نمبر ایک شو بيالش تاريخ اوني شير بيو ساني چود دو شو بيالش سجري مطابق چاروي دیسمبر دی حجر بیش امام بخير رحمه الله تعالى بول چن بابو ما يقول اند الخلا اي ودده حد چه اي بشاي شم کرکي جه پیشا پای خانا شمائی خلا منه نیر جنوتا نیر جنوتا شمائی منه شوچو کار جو پورا کار جنو پیشا پاتو پای خانا ار جنو نیر جنو منو جائی لوگ جنو شامنے کرنا لوگ جنو کچا کچی کرنا شای جنو ٹائلیٹ کے بیت الخلا بولا ہے نیر جنو تر گھور ار بیتے بیت الخلا پاتو شام کے با الخلا منہ نیر جنو شیطا نیر جنو टॉयलेट के भीतर हो आवश्यक इलाका थे अथवा चोखेर आड़ा ले हो माथे पहाड़े आड़े कोनो टीलर आड़े कोनो गैसपालर आड़े कोनो किसी राड़ दे आलेर आड़े लोग जनर चोखेर आड़ा ले होले नेर जनों ता है कोते इखन थे खाला वाला है खाला मने सुन्नो खाली मंगलम रे बोली खाली इखन थी खाली शब्द डिग खालिया चाहिए कौन? न जगह खाला थे क्यों होते खाली खाला या खुलू? इखान थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रहे थे लाया खलवा न रजोलों में इम्रा अतिन कोनो पुरुष जनो कोनो महिलार साथे निर्जनों तो अवलोम में निर्जने ना था कि आज न भी बेगाना महिलार साथे व बेगाना पुरुष कोथाओ निर्जन हो गया ना शेर का गाड़ी ते हो, बाड़ी ते हो, आर ऑफिसे हो, डॉक्टर अच्छे अंबारे हो, डॉक्टर अच्छे आर उसे एक जो नर्स मोहिल है, लेडी नर्स, अथवा लेडी डॉक्टर आर मेल नर्स, अथवा एक जो डॉक्टर अच्छे पुरुष अतार का अच्छे अच्छे काफी जो नशुद्ध एक जो मोहिल है जाते ह� ट्यूशन टीचर है मैं एक ऐसा वाले की मैं एक ट्यूशन पढ़ते लगी थी इस ऐसा ही पुरुष का सेम नहीं मैं मैं इधर पढ़ा जाए इसमें ये तो आरक्ट का विषय आर आरक्ट का विषय होता है जो ट्यूशन पढ़ते आसलो अथवा मास्टर बड़ी तक ये पढ़े अनेक मेरा ऐसा ही आर की ना होता है कुरान क्लास अमन के कुरान क निजर में के इस तरीके हैं कुरान सीखते लगे थे से हराम जाइज नहीं निर्जन एक तो निर्जन होता दो नंबर को था जो दिको एक जन महिला है तार परो महिला टीचर जेकह ना आज से दबोस्ता जो दियो निम्नो मानेर होक ना क्या नो काट चौला होक ना क्या नो पुरुष टीचर चौकन जाइज नहीं एक वो निरुपय आवश्यक ह� डॉक्टर पान ताहले पुरुष पुरुष शिक्षा से जाइस में इधर कौन एक भाई दर के देखी आमी क्लिनिक के आवार सिंधे नाश है मैं तो टुकामा से और तो दिन बुझे हो ना ही तो आने के 
দিন তো বিশাল জিনিস দিনে দু চারটা মশলা বুঝেছে ওই হাকিদাটা বুঝেছে দাঁতের চিকিৎসা করে মহিলা ডাক্তারের কাছে লাইন লাগিয়ে আছে এখানে সাফা মেডিকেলে শহরে অনেক দূর কষ্ট করে যেতে হবে তখন চাই হইতে পারে ইমরাতিন কোন মহিলা কোন পুরুষের সাথে বা কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে যেন নির্জনতা অবলম্বন না করে না হলে ইল্লা কানা সালে তোমার শয়তান তৃতীয় সেখানে শয়তান কাজ করবে জিন শয়তান সেখানে কাজ করবে পুরুষের মনে শয়তানি ঢুকাবে অস্পাশা কুমন্ত্রণা দিবে শয়তানি কথা জাগাবে আর মহিলার মনে শয়তানি জাগাবে একদিক থেকে ফেতনা হইতে পারে তখন ধর্ষণের শিকার হইতে পারে দুই দিক থেকে ফেতনা হইতে পারে একে অপরের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে শয়তান লেগে আছে ভাষা দেখাচ্ছিলাম মাসলা বলা হইল লাইয়া কেউ যেন নির্জনে না যাই পুরুষ নারীর সাথে খালি খালি জায়গা হয় তো খালা এখান থেকে পেশাব পায়খানা জায়গাকে কি বলা হয় খালা বলা হয় সেটা যদি তৈরি করা থাকে তাহলে সেটা বাইতুল খালা আর মাঠে ঘাটে নির্জনে গেলে তখন খালাই গেছে তখন তার বাইতুল খালা না বাইত নেই সেখানে আজিজ তার ওস্তাদ হচ্ছেন আনাস রাজি আল্লাহ আনহ তিনি বলছেন যে আমি তো আনাসান ইয়াকুল আনাস বিন মালিক রাজি আল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লামে দশ বছরের খাদেন তাকে বলতে শুনেছি কেন নবী সৈজা দাখাল আল খালা নবী সাহেব যখন নির্জনতায় প্রবেশ করতেন অর্থাৎ শৌচকার্য পুরা করার জন্য যেতেন পেশাব পায়খানার জন্য যখন প্রবেশ করতেন প্রবেশ করতেন তাহলে বোঝা গেল যে নবী সাল্লাহ ইসলাম অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকলে টয়লেটে টয়লেটে মানে তৈরিকৃত খোলা মাঠে যেতেন না সব করে মাঠে ঘাটে আছেন দূরে আছেন সেটা আলাদা কথা তখন যেতেন বা শহরে আছেন মদিনার বাইরে আছেন জনবস্তির বাইরে কিন্তু যখন বাসায় থাকতেন বাড়িতে তখন তাহলে বাসাতে কি ছিল বাইতুল খালা হ্যাঁ টয়লেট বানানো ছিল তাই এজাদা খালা প্রবেশ করা শব্দটি এসছে দেখেন একটা শব্দ থেকে মাসরা ইসলাম বাদ এখান থেকে বোঝা গেল যে চোদ্দশো বছর আগে যখন মানুষের কোনো সভ্যতার কোনো রকম উন্নতি ছিল না তখন ইসলাম শিখিয়েছে যে বাড়িতে বাড়িতে টয়লেট বাথরুম তৈরি করতে হবে ইসলাম সারা বিশ্বকে সভ্যতা শিখিয়েছে আদব কায়দা শিখিয়েছে মানুষের মতো মানুষে বসবাস করতে শিখিয়েছে অথচ অভাব একটা ছোট্ট কক্ষ স্বামী স্ত্রী এত ছোট কক্ষ থাকতো স্বামী স্ত্রী দুইজন শুইলে আর বসার খাওয়া দাওয়ার জায়গা নেই রাত্রে মিছিয়ে দিতেন শুয়ে যেতেন আর দিনে বিছানাটাকে গুটিয়ে মরিয়ে রেখে দিয়ে তখন ওখানে করে উঠা বসা করতেন একটা কক্ষ এগুলো হচ্ছে হুজরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের আজাজ মতার মাত্র মোমেন্দ্র হুজরা অবস্থা আর আপনার আমার খাই খাই বিটে না বাড়ি 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 একতলা দুইতলা তিনতলা পয়সা পয়সা তারপরে ধার করুজ করা মেহমানি করা অবৈধ পথ অবলম্বন করা পয়সার আসক্তি আল্লাহ মতো কাসুর হাতটা জোর মকাল কবরে পয়সা দেওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ মরবেন না ততক্ষণ মন ভরবেন না যে কত কত পার্থক্য আর কিছু দিনদারিতে আজকাল অনেক মানুষ মনে করে যে অনেক দূর মনে হয় পৌঁছে গেছি অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে কোথায় আছো তুমি চিন্তা করে দেখো যখন বাথরুমে প্রবেশ করতেন প্রবেশ করতেন এই কথাটি আছে তো তাহলে প্রবেশ করে বলবেন না করার আগে বলবেন আগে বলতেন কারণ প্রবেশ করলে তো না পাক জেগে চলে সেখানে জিকে রাজকার করা যায় নাই বাথরুম শুরু করার আগে এবং বাথরুমে প্রবেশ করার আগে যদি টয়লেটের ভিতরে হয় মাঠে ঘাটে হয় তাহলে বসার আগে 
আর আগে থেকে অনেকে কিন্তু আদব কায়দার খেয়াল কম রাখে আগে থেকে কাপড় উঠিয়ে নেন আগে থেকে কাপড় উঠাবেন না আপনি যখন জায়গাটিতে বসতে যাবেন তখন আপনি কাপড় উঠাবেন তখন কাপড় উঠাবেন কাপড় উঠিয়ে হাঁটতে শুরু করছেন আর তারপরে বসছেন না 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 এগুলো আদবের খেলাফ এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলি শেখার প্রয়োজন রয়েছে অনেকে কিন্তু খেয়াল করেন না তাহলে যখন প্রবেশের ইচ্ছা করতেন যখন প্রবেশ করতেন মানে যখন প্রবেশের ইচ্ছা করতেন আর কোরআন এবং হাদিসে এই বাঘভঙ্গিমাটা ব্যাপক হারে রয়েছে আল্লাহ বলছে ইদা কুম তুম মেলা সালাতে ফাকসেলু ওজু হাকুম যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমরা মুখ ধ মানে উজু করা শুরু করে তাহলে এর মানে কি এটা যে যখন সালাতে দাঁড়াইছেন তখন উজু করতে লাগবেন তো এর মানে হচ্ছে এদা আরাদ তুমুল কেয়ামা এলা সলাতে যখন সলাতে দণ্ডায় মানে ইচ্ছুক হবে যে এখন আমাকে সলাত পড়তে হবে ফরজ অথবা সন্নত অথবা আমি নফল পড়ব পড়া ইচ্ছা করেছি এখন সলাত পড়ার ইচ্ছা হয়েছে সলাতের জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাহার এত উজু সুতরাং ফলসেল উজু এখন এখন তুমি ওজুর কাজগুলি সারো তারপরে তুমি সলাত শুরু করো এরকমই এখানে এ দাদা খালা মানে আরাদা দুখুল আল খালা बहुवचन मेरा खबस पुरुष निकृष्ट जिन थे जिन्हें अनिष्ट थे और नारी निकृष्ट और जिन जगह क्षति कर मानुषर दिन दुनिया से सब निकृष्ट जिन मध्य दू जी आज ममिन और काफेर सत और असत जेम मुस्लिम मैं मानव जर भरे रकम आज मुस्लिम काफेर सत असत तैना मुस्लिम समाज असत भलो मानुष खराब मानुष तो जिन मध्य ममिन काफे आले तले आक और असत भलो मानुष भलो जिन और पापिष्ट तो पापिष्ट गो मानुषे क्षति किस शक्ति तक केम दे शक्ति गो मानुषर का नहीं कारण हमें देखते पाए एम भाव क्षति कर देवे जो टेर पाबना मानुष क्षति करते आसान प्रतरोध करते हैं মারামারি করতে পারবেন তাকে ঘায়ল করতে পারবেন কিন্তু জিনকে হয়তো পারছেন না অন্য তরিকা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে জিন থেকে আত্মরক্ষার জন্য দোয়া জেকি রাজকার যেগুলো সুরক্ষাকারী বিষয় তাহসিনাথ সকাল সন্ধ্যার জেকির হর সলাতের পরে জেকির বিভিন্ন সময়ের যে বাড়িতে ঢুকা বের হওয়ার গাড়িতে চড়া নামার কোনো জায়গা এই যে জেকি রাজকারগুলি যদি দৈনন্দিন নিয়মিত জিকি রাজকারগুলি পালন করেন আর মাঝে মধ্যে যখন আপনি ভয় পাবেন অথবা আশঙ্কা করবেন যে কোন ক্ষতি হতে পারে তখন আল্লাহ কাছে আশ্রয় কামনা করলেন তাহলে তখন জিন আপনার কাছে আমার কাছে অসহায় হয়ে যায় কোন ক্ষমতা তার চলবে না অন্য দিক থেকে ক্ষমতা বেশি থাকলে আমাদের কাছে আবার আল্লাহর উপর এই ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন এটা শুধু মমিন মুসলিমরা হাসিল করতে পারে কাফের পারে না মুসলিম সমাজের যারা গুণাগার তারা পারে না শৈতানের আধিপত্য তাদের উপর কায়েম হয়ে আছে শৈতান তাদের উপর ছেয়ে আছে বিস্তার লাভ করে আছে কিন্তু নেক মানুষ নেক মানুষ তো মানুষ শৈতান জিন শৈতানের দুশ্মন জিন শৈতানের কঠিন দুশ্মন আমরা আমাদের কাছে তো ওহিদ আছে দুশ্মন আমাদের কাছে সন্নত আছে দুশ্মন জিন আমরা ভালো কাজ করি শৈতানের আনুগত্য করি না দুশ্মন ক্ষমতা চললে কত যে ক্ষতি করার চেষ্টা করত বা কত ক্ষতি করত কিন্তু ক্ষমতা চলে না অসহায় হয়ে যায় সুতরাং এই জিকি রাজকারগুলি সুরক্ষাকারী যেসব নিয়মিত দোয়া জিকির রয়েছে আপনি পালন করবেন ফজরের সলাপ পড়েছেন চিন্তা নেই মান সল্লা সুফা মাফি জিম্মা তিল্লা আল্লাহ হেফাজতে এটার একটা তদবির শয়তান আপনার কাছে সে সুযোগ পাবে না যা হোক আশ্রয় কামনা করছে আল্লাহ হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিনাল খবসে খবস মানে কি বললাম পুরুষ জিন থেকে মানে পুরুষ জিনের অনিষ্ট থেকে অল খাবাইস নারী জিনের অনিষ্ট থেকে 
এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ যে খবস পুরুষ জিন আর খাবাইস হচ্ছে নারী জিন এখান থেকে জানতে পারলাম যে জিনদের মধ্যে নর আর নারী বা লিঙ্গ আছে লিঙ্গ আছে এটাই হচ্ছে পার্থক্য একটা পার্থক্য জিনের ফেরিস্তার সাথে জিনের ফেরিস্তার সাথে কিন্তু মানুষের সাথে এখানে আবার মিল মানুষের মধ্যে নর নারী আছে জিনদের মধ্যে নর নারী আছে কিন্তু ফেরিস্তাই লায়ো জাকার ও আলায়ো আন্নাস ফেরিস্তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে তার নর নারী লিঙ্গ থাকে না কোনো লিঙ্গ নেই পক্ষান্তরে জিন দেখা যায় না জিনকে মানুষ দেখতে পায় না আর ফেরিস্তা মালাইকা কেউ দেখতে পায় না এখানে ফেরিস্তার সাথে জিনের মিল আছে তাই না মানুষের সাথে মিল নেই মানুষকে দেখা যায় মানুষ আনাস মানে দেখা মানুষকে দেখা যায় জন্য মানুষ অর্থাৎ মানুষ মানুষের সংস্পর্শে আসতে চাই মানুষ সভ্য হয়ে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করতে চাই একা মানুষ বাস করতে পারে পাগল হয়ে মরে যাবে আপনাকে আমাকে যে কোনো ভালো সুস্থ মানুষকে যদি একা কোথাও ফেলে রেখে দাও যে কোনো মানুষের সাথে দেখা হয় না বছরকে বছর হয় মরে যাবে আর না হলে পাগল হয়ে যাবে কিন্তু মানুষের সাথে আর বিশেষ করে যার সাথে তাড়াতাড়ি মিল হইতে পারে বিভিন্ন ভাবে হঠাৎ করে আপনি ইউরোপে আছেন আর একটা দেখছেন যে দেখে বাংলাদেশি লাগছে বা বাংলা ভাষী লাগছে দৌড় দিয়ে ছুটে যাবেন না যাবেন না হ্যাঁ একজন মুসলিম কাফের দেশে কোনো মুসলিম খুঁজে পাওয়া যায় না হ্যাঁ তরকারি তো লবণ দেওয়ার জন্য যে লবণ লাগে ওই রকমও খুঁজে পাওয়া যায় না এমন দেশে চলে গেছে আল্লাহ না করে যেতে হয় সেখানে যদি একটা লোককে দেখেন যে একটু দেখে মুসলিম মুসলিম লাগছে একটু সালাম সুললাম ইনশাল্লাহ শুনলাম অথবা দাঁড়িয়ে আছে মনে কত কৌতূহল জাগবে যে সাথে একটু দেখা করি এর সাথে কথা বলি যে উনস মানুষকে এই জন্য বলা হয় উনস মহাব্বত ভালোবাসা মানুষের মধ্যে রয়েছে জঙ্গলি পশুকে ওয়াস বলা হয় এর বিপরীত কারণ জঙ্গলি পশু একটা অপরটাকে দেখে দিবে টান পালাবে জি মানুষকে দেখলে একবার ছুটবে পালাবে मानुष मटी जैक कथा अन्न दिखे ना बाड़िए कि এটাই হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ খবস আর খাবা এসে পুরুষ জিন আর নারী জিন কেউ কেউ বলেছেন অর্থ করা যেতে পারে যে আল্লাহ কাহি আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মেনাল খবসে জিনের অনিষ্ট থেকে খবস মানে খাবিসের বাবচন হেমিন করলে খাবিস জিন খারাপ জিনের অনিষ্ট থেকে ভালো জিনের অনিষ্ট নেই ভালো জিন মমিন জিন আমার আপনার সহযোগিতা করে আমার আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী যারা মমিন ইমানদার জিন আর মনে রাখবেন যেমন মুসলিম মানব জাতির মুসলিমদের ভিতরে তেহাত্তর ফির কাজ বা তেহাত্তর ফির কাজ বেশি দল উপদল ভাগ করলে আরো বেশি হয়ে যাবে তাই না সহি আকিদার আছে আবার শেরকি আকিদার আছে বেদাতে আকিদার আছে কত ফিরকার শেষ না একশো ছাব্বিশ তরিকা আছে ফিরদেরই শুধু একশো যাবেন মানে গুমরাদের একশো ছাব্বিশ তরিকা ওই রকমই জিনদের মধ্যে আছে ওর চাইতে কম নেই বুঝতে পারছেন না তো যারা সহি আকিদার জিন তারা আমাদেরকে ভালোবাসে যারা মাজার পূজারি জিন তারা আমাদের সাথে চরম বিদ্বেষ রাখে যেমন মাজার পূজারি বেদাতি যারা চরমপন্থী জঙ্গি তারা আমাদের সাথে বিদ্বেষ রাখে হ্যাঁ বেদাতিরা কখনো ভালোবাসে না আমাদেরকে তহিদ সন্নাতের কথা বলে ঠিক তেমনি বেদাতি যিনি কখনো ভালোবাসে না আমাদের আল্লাহ মাকফেনা সব আল্লাহ তাদের সার দূর করে দিক অনিষ্ট দূর করে দিক কেউ কেউ বলেছেন যে খবস জিন আর খাবিস মানে হচ্ছে খাবাইস মানে হচ্ছে কাজ বা বস্তু আশি আল খাবিস হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি জিনের অনিষ্ট থেকে এবং যাবতীয় নিকৃষ্ট এবং ক্ষতি করার বস্তু থেকে খবিস বস্তু থেকে যত খবিস বস্তু হইতে পারে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি দূর আরোগ্য যত রোগ রয়েছে মারাত্মক রোগ শারীরিক সেগুলি হচ্ছে খবিস এর জন্য ক্যান্সারকে মারাজন খবিস বলা হচ্ছে 
করোনা মারাজন খবিস তাহলে এই অর্থ নিলে এই দোয়াতে আপনি থেকে এর অনিষ্ট থেকে আপনি আশ্রয় কামনা করলেন যেন যে কোনো খারাপ মানুষ যে কোনো খারাপ বস্তু সাপ বিচ্ছু হিংসর পশু সব হচ্ছে আল্লাহর খবিস সৃষ্টি তাহলে শুধু জিনের সাথে সীমিত থাকল না খবস জিন হয়ে গেল আর বাকি বিশেষভাবে বিশেষভাবে জিনের অনিষ্ট থেকে কেন আশ্রয় নেওয়া আর দোয়া করেছেন রসুল্লাহাম বাথরুমে যাওয়ার সময় কারণ অন্য হাদিসে রয়েছে ইন্নাহাজেহিল হসুস ও মহতা দারাতন এই যে টয়লেট গুলি রয়েছে পায়খানা বাথরুম গুলি রয়েছে এখানে শয়তানের উপস্থিতি থাকে মহতা দারাতন তাহাদের হুসায়াতিন শয়তান সব সময় থাকে চোদ্দ নোংরা জায়গা ময়লা আবর্জনা জায়গা সেখানে শয়তান আছে বাইরেও যেখানে ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে দুর্গন্ধ ছড়াছে সেখানে শয়তান আছে ওই রকম জায়গায় গেলে আপনি শয়তান থেকে পানা চেয়ে নেন আল্লাহ আউজবিল্লাহ মিনা শৈতান বুঝি আউজবিল্লাহ ইসলামিল্লাহ খারাপ জায়গায় গেছেন আপনি আর জনহীন এলাকাতে জিন বসবাস করে যেখানে কোনো মানুষ নেই এই জন্য বিল্ডিং তৈরি করে অনেকে যে রেখে দেয় আর সেই বিল্ডিং বিল্ডিং তৈরি হইতো মেলা সময় লেগে যাচ্ছে খালি হয়ে প্রথম শয়তান অনেক সময় পেরেশান করে কষ্ট দেয় দীর্ঘ সময় খালি থেকে গেলে বাড়ি খালি থেকে গেলে শয়তান ওই বাড়িতে আধিপত্য কায়েম করে ফেলে তখন ক্ষয়ক্ষতি করার চেষ্টা করে সহজে পালাতে চায় না কিন্তু যখন মানুষ বসবাস করা শুরু করে তখন জিন মানুষকে ভয় করে যার ফলে তখন পালায়ন করে আর থাকতে পারে না কিন্তু ভালো মানুষ হইতে হবে ভালো মানুষের জিন তাড়াতে পারবে জি খারাপ মানুষের কাছে কাছে আসবে জিন এই দোয়া তো এইভাবে রয়েছে এতে রসুল্লাহামের কর্ম বর্ণনা করা হয়েছে নবী সাল আমল নবী সাল্লাম হাদিস গুলো কয় রকম তিন রকম বাচনিক হাদিস বলেছেন করতে আর আমলি হাদিস কলি ফেলি করেছেন এখানে আনাস বলছেন যে যখন বাথরুমে প্রবেশ করতেন তার নবী সাল্লাম আমল তখন এই দোয়া পড়তেন নবী সাল্লাম যেহেতু পড়তেন আর দোয়া সুতরাং নবী সাল্লামের আমল করাটি হচ্ছে আমাদের জন্য সুন্নত তরিকা কম পক্ষে কারণ এটি অভ্যাসগত বিষয় নয় আর সেটি তার সাথে কোনো খাস বিষয়ও নাই নবী সাল্লামের জন্য বেশ কিছু বিষয়গুলি যেগুলো খাস ছিল সেগুলো খাস অন্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যেগুলো খাস সুতরাং সেটা আমাদের জন্য চলবে না কিন্তু এটা হচ্ছে আম নবী সাল্লাম পর্ব কিন্তু সহি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে সোনানে আবু দাদা রয়েছে যেখানে দুই রকমের রেওয়ায়ত রয়েছে একটা ফেলি হাদিস কর্মগত নবী সাল্লাম আমলও ছিল যখন প্রবেশ করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন আর নবী সাল্লাম বাচনিক হাদিস হয়েছে যে এ দাদা খালা আহাদ কুমুল খালা যখন তোমাদের কেউ বাথরুমে প্রবেশ করবে তখন কি বলবে ফালি আকুল বলবে আল্লাহ আচ্ছা এই বাক্যটি দুই রকম ভাবে এসছে একটা জেনে নিলাম যে নবী সাল্লাম তাহলে এটা কথার দ্বারাও প্রমাণিত সন্ন্যাস আর আমল দ্বারা প্রমাণিত সন্ন্যাস জানা হল আর একটা জিনিস জানে যে এই দুয়াটি দুই রকম ভাবে বলা যায় একটা হচ্ছে এইটা সেই বখের হাতে সে এরকম আছে দুই জায়গায় আছে কিন্তু এইভাবে আল্লাহ আউজুবিকা হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় নিচ্ছি আর আল্লাহকে সম্বোধন করে আর কি আর এক রকম ভাবে আছে কে বলতে পারেন বা কেউ পড়েন ওটা আমল আছে কারো বিসমিল্লা তো আলাদা হাদিস অন্য হাদিস আছে বাথরুম ঢুকাছে বিসমিল্লা বলবেন ওটা ঠিক আছে বিসমিল্লা মিলিয়ে দেবেন হ্যাঁ আল্লাহ হয়নি তাও যে বেকাই হয়ে গেল না এই বাক্যটিতে অন্যরকম ভাবে আছে গায়েব করে আগিয়ে দিলাম একটু যারা গ্রামার বুঝে এখানে খেতাব করে আল্লাহ হয়নি আবু যে বেকা আছে ওখানে গায়েব করে আছে আমল করেন না সেজন্য মুখস্থ নাই জি আজকে থেকে এটার আমল করবেন এইটাও সন্নত হ্যাঁ আউজবিল্লাহ আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি আশ্রয় গ্রহণ করছি মেরাল খবসে ওয়াল খাবাইস পুরুষ জিন থেকে 
তিনি বলছেন তার রেওয়ায়তে এজা আতাল খালা যখন বাথরুমে আসতেন আগমন করতেন আতা শব্দটি এসছে আগমন করার কথা আর ওখানে এসে দা খালা প্রবেশ করা তাহলে শব্দে পার্থক্য হয়ে গেল দুই রকম হইল তৃতীয় রেওয়ায়ত হাম্মাদ বলছে এজা দা খালাল খালা তাই আগের মতই যেমন আবদুল্লাহ ইজবিন সোহেব বলেছেন আর এখানে আর একটা রেওয়ায়ত রয়েছে আবদুল্লাহ ইজবিন সোহেব থেকে তিনি বলছেন এজা আরা দা ইয়দ খালাল খালা যখন বাথরুমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হতেন মনস্থ করতেন এজা আরাদা ইয়দ খোলাল খালা কালা তখন বলতেন আল্লাহ মিনিয়াল খুব সোয়াল খাবা এসে বা আউজবিল্লাহ মিনাল খুব সোয়াল খাবা এসে বুঝতে পেরেছেন এই যে বাক্যগুলি নিয়ে এসছেন তিন রকম এজা আতাল খালা এজা দা খালাল খালা আর এজা আরাদা আইয়দ খোলাল খালা কেন নিয়ে আসলেন এমনি এমনি বেকার নিয়ে আসলেন কি ফায়দা দেখি যেহেতু হাদিস পড়ছেন আর এই আমার এই রেকর্ডগুলি থেকে যারা হাদিসের ছাত্র দাওরা পড়বেন দাওরা হাদিস বোখারি পড়বেন তারাও যেন লাভবান হয় আল্লাহ করে যদি রেকর্ড হয়ে যায় এবং এমন কি যারা পড়াবেন আজকাল বোখারি পড়া ভালো শিক্ষকের বড়ই অভাব উর্দু তরজমা যদি না থাকতো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বোখারি পড়া অস্তাল পাওয়া যেত না এই অবস্থা হয়েছে ভালো আলেম নেই জি সরাসরি আরবি থেকে আরবি সারা পড়ে বোখারি হল করবে আর শিক্ষক পড়াতে পারবে এই রকম শিক্ষক পাওয়া বড়ই মুশকিল হয়ে গেছে খুব অল্প কিছু মাদ্রাসে আছে আজ থেকে আমি যখন প্রথম দাওরা পড়ি উনিশশো বেরাশি কতদিন হইল ওইদিকে আঠারো আর এদিকে হচ্ছে বিশ হ্যাঁ আটত্রিশ বছর আগে ওই বছর ফারেক হয়ে গেছে তার মানে উনচল্লিশ বছর আগে উনচল্লিশ বছর আগে দাওরা যখন পড়ি আমার ওস্তাদ রহমানি ছিলেন আব্দুল সাতার রহমানি রহমতুল্লাহ আলী দিল্ল রহমানিয়ার তারা খুব ভালো এক যুগের ছাত্র ছিলেন শেখ ওবায়দুল্লাহ মোবারক করে মেরাতুল মাফাত মিশকাদের ভাষালে তার ছাত্র তিনি বলতেন যে আল্লাহ যাজায় খের দিক আল্লাহ ভালো করুক যারা এই বোখারিটার উর্দু তরজা করেছে না তো বাবারে এই বোখারি পড়ার লোক আর পাওয়া যেত না মনে হয় ধীরে ধীরে বড় বড় আলম শেষ হচ্ছে আর বোখারি পড়াচ্ছে এমন লোকে যারা উর্দু দিয়ে কোন রং করে বোখারিটা বুঝে অথবা বাংলা বোখারি পড়ে কোন রং করে বুঝে হয়তো ছাত্র বুঝে পড়াচ্ছে তিনি হেঁচুল বুঝতে পারছেন ভালো আলম তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে আপনাদের হতে পারে আপনাদের ঘরে ভালো ভালো আলম তৈরি হবে জি যেসব ভালো আলমগুলি বর্তমান আছে তাদের বাবারা কি জানত তাদের বাবারা অনেক অশিক্ষিত মানুষ সাধারণ মানুষ যে আমার ছেলেটা এত বড় আলম হতে পারবে আমি তো চেষ্টা করেছে এখলাস ছিল আল্লাহ বরকত দিয়েছে তো আপনি চেষ্টা করেন আপনারা এখলাস নিয়ে আসেন আপনারা ওই ক্ষেত্রে আন্তরিক হন এবং বদ্ধ পরিকর হন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আজম করেন ফায়দা আজম তো ফাতাও কালার ভরসা করেন এবং চেষ্টা করেন হতে পারে যে আপনার ছেলে অনেকে গিয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ ওর মতে ফায়দা হবে এই ফায়দাগুলো এই জন্য বলছি সাধারণ লোকের অত ফায়দা নেই যে শব্দ আতাল খালা আসলো না দাখালাল খালা আসলো না আরাদা ইয়াদ খোলাল খালা আসলো কিন্তু আলেমের ফায়দা আছে তাহলে এলেম যে মাদ্রাসা পড়বে তার ফায়দা আছে যারা একটু ভালো করে হাদিসটা অর্থ বুঝে পড়তে চায় তাদের ফায়দা আছে এই যে বিভিন্ন শব্দগুলি এবং বোখারি কি কাজে নিয়ে আসলেন জি মাঝে মধ্যে কিন্তু এই আলোচনাগুলি আমার আসে ওখান থেকে আপনি উত্তর নিতে পারেন হ্যাঁ কে বলতে পারেন মাল ফায়দা কি ফায়দা বলো হ্যাঁ কি এই যে শব্দগুলি বিভিন্ন শব্দগুলি নিয়ে এসছে বিভিন্ন বাক্যগুলি নিয়ে এসছে এর লাভটা কি এবং বোখারি কি জন্য নিয়ে আসলেন বেকার বেকার নিয়ে আসলেন না কোনো এর সার্থকতা আছে অবশ্যই ফায়দা আছে কি ফায়দা শব্দের পার্থক্য একটা অপরের সমর্থ সমর্থ কিন্তু শব্দের তো পার্থক্য অর্থ আলাদা কথাটা ক্লিয়ার হয় না কথাটা ক্লিয়ারকে বলতে হবে যে একটি হাদিস আর একটি হাদিসের ব্যাখ্যা করে একটি হাদিস আর একটি হাদিসে কি করে ব্যাখ্যা করে আয়াত আছে একটা আয়াত সংক্ষেপে আর একটা আয়াত দেখেন বিস্তারিত দিয়ে একটি আয়াত আর একটি আয়াত তফসিল করে দিচ্ছে এরকম কিছু আয়াত আছে এখানে 
যখন আতাল খালা বাথরুমে আসতেন যখন বাথরুমে প্রবেশ করতেন প্রবেশ করতেন মানে ঠিক প্রবেশ করে করতেন যখন না প্রবেশ করার আগে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন আগে কিন্তু অর্থটা আপনাদের করিয়ে নিয়েছি তাহলে এই যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করতেন অথচ শব্দ কিন্তু ইচ্ছা করতে আসেনি দাখাল আল খালা আতাল খালা আসতেন প্রবেশ করতেন কিন্তু আরেকটি রোয়াত এজা আরাদ আইয়াদ খোলা থেকে স্পষ্ট জানতে পারলাম যে এই হাদিসটি এই রোয়াতটি ওটার ব্যাখ্যা করে হ্যাঁ गत सप्ताह नबी सलम तीन ट शब्द उक्ति आनास की तीन टाइम शब्द दाखला मुखस्त रेखे की शब्द बाध्यतामूलक नई महदेश অর্থটা প্রকাশ করেছেন ভাবটা প্রকাশ করেছেন দাখালাল খালা বললেও যে ভাবটা প্রকাশ পায় আতাল খালা আসলেন ঢুকলেন অথবা প্রবেশ করতে চাইলেন ঢুকতে ইচ্ছা করলেন কথা কিন্তু ঘুরে ফিরে একই ঠিক না রেওয়াত বিল মাহানা যে করেছেন মহাদেশিনি কেরামগণ আর এটার বৈধতা আছে এটা জায়েজ আছে এই কথা প্রমাণ করার জন্য জি দশ নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবু অজিল মা ইন্দাল খালা একটি কথা থেকে গেছে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা তালেব এলিমদের আর ওস্তাদদের ফায়দা হবে অধ্যায় আমাদের চলছে চ্যাপ্টার বা পর্ব কিসের চলছে উজুর আর এই অধ্যায় হচ্ছে কিসের হ্যাঁ বাথরুমে যাওয়ার দুয়ার তো উজুর অধ্যায় বাথরুমের দুয়ার বাথরুম এজাদ মায়াকুল ইন্দাল খালা বাথরুমে যাওয়ার সময় কি দোয়া পড়বে এটা কেন আসলো কি সম্পর্ক হইল পর্বের সাথে কিতাবুল উজুর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু কারণ এমাম বোখারির কিতাব যারা পড়াই বা পড়ে মোতাবাকাত তারজমা লীল আহাদিস তারজমাতুল বাব যে অধ্যায় অধ্যায়ের চ্যাপ্টারের সাথে কিতাবের সাথে অথবা হাদিসের সাথে একটা সম্পর্ক থাকতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিম কিন্তু অনেক হাদিসের ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হয় অনেক অধ্যায়ের ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হয় এখানেও বাহ্যিক হিমশিম খাবে না রে পায়খানা পেশাবের দুয়ার আলোচনা আবার উজুর অধ্যায়ে উজুর চ্যাপ্টারে কেন কি উত্তর দেবেন মানে উজু করে আপনি সুসজ্জিত হচ্ছেন পবিত্রতা অর্জন করছেন তার আগে যাতে করে পেশাব পায়খানার চাপ না থেকে যায় আপনি একটু খালি হয়ে যান হালকা হয়ে যান হ্যাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যান অনেক ফুকাহারা এরকম বলেছেন যদি এটা কোনো আবশ্যক নাই যে উজু করার আগে বাথরুম সেরে নেবেন পেশাব পায়খানায় সেরে নেবেন হ্যাঁ চাপ থাকলে সেরে নেবেন অবশ্যই চাপ আছে বেশ কয়েক ঘন্টা আপনি পেশাব করেননি কয়েকবার তার পেট ঘরে আছে আর ভারী ভারী আছে আর বায়ু নিঃসরণ হচ্ছে তার মানে পায়খানায় একটা বেগ আছে হালকাই আছে খুব বেশি চাপ নেই হয়তো আপনি সেরে নেন পেশাব পায়খানায় সেরে নেন আর তারপরে কি করেন উজু করেন এটা একটা মোতাবাকাত বা সম্পর্ক বলা যেতে পারে এর চাইতে সূক্ষ্ম ভাষ্যকাররা বর্ণনা করেছেন এই সূক্ষ্মগুলি কিতাব থেকে যে ভাষ্যগুলি রয়েছে ফতুল বাড়ি তারপরে অন্যান্য যে সৈব খারি ভাষ্যগুলো থেকে নিতে হবে তার একটি যে ইমাম বখাই রহমাহ উজুর আগে বা পরে যে জিকির আজকার রয়েছে যে দোয়াগুলি উজুর আগে কি বলা বিসমিল্লা বলা উজুর শেষে কি বলা আশাদ <laughs> 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 
छात्र हरबी बुजते बोखार क्लस मेला गो कैंसिल ठीक बस कि शर्त पार्थक्य मुबारकपुरी बस तो बाकी कारण जुग पे मुस्लिम हादिस बन कर चलो सम्भवना खुजी तोारी बोझाते चेन बाथरूम प्रवेश कर समय आल्लर नाम जिकिर करतें जदिने विस्मिल्लार कथा नहीं आल्ला नियाजी का आल्ला तो जिकिर करते बिस्मिल्ला तो हादिस नहीं बोलते चाहिए शर्ते ना हर कारण उजुर विस्मिल्लाजुर पर कल मैं शहदात बोलते हादिस नहीं आसनी क्योंकि जो बाथरूम जिकिर आजकल रही है बाथरूम ढुकार बाथरूम थे बेर हवार उजुते 
আর বাথরুম সারা শৌচ কার্য সারা হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন উপায় নেই যেতেই হবে ভালো হন আর মন্দ হন সুস্থ হন অসুস্থ হন যত বড় আল্লাহ হয়ে যান যত বড় অলি হয়ে যান আপনার পেশা পায়খানায় যেতে হবে হ্যাঁ ভণ্ডদের হইতে পারে যে পেশাব পায়খানা হয় না তাদের হ্যাঁ বারো বছর ধরে না খেয়ে আছে চরমনায়ের কিতাবে পড়ে শুনিয়েছে বারো বছর ধরে না খেয়ে খাইনি পান করেনি এমনিতে আছে আল্লাহর অলি কি করে আছে বলছে যে কি খেয়ে কি খেয়ে বেঁচে আছেন বলছে জিকির খাইছি জিকির খাইছি আউজ বিলাম সেটা শৈতান কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে এদেরকে घोड़ा कर नाम नाम बाथरूम प्रवेश कर दुआ बाथरूम थे बेर हार दुआ की सही बोखारी सही दुआ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> অর্থ খুব সুন্দর কিন্তু হাদিস যেহেতু দুর্বল সুতরাং আমল করবেন না কি বলবেন আপনার মন লাগে না রে কি রে এত সুন্দর বড় দুয়া বাদ দিয়ে ছোট্ট গোফরা নাকা কিন্তু গোফরা নাকাতে যে কত কি চেয়ে ফেললেন গোফরা নাকা মানে আসআল গোফরা নাকা আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চায় বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চায় এটাও শিখিয়ে দিই কারণ হাদিস তো আসবে না কিন্তু এটা শিখে নিলে ফায়দা হবে বাথরুম থেকে বেরোলেন বাথরুমে কোন রকম পাক করেননি কিচ্ছু করেননি বাথরুম থেকে বেরিয়ে গোফরা নাকা কেন বলবেন রাজকার থেকে বঞ্চিত থাকলেন এটা একটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই যে কয়েক মিনিট আমি বাথরুমে থাকলাম এই সময়টা জিকি রাজকার থেকে বঞ্চিত থাকলাম আল্লাহ এটা আমার জীবনের ত্রুটি সুতরাং তুমি মাফ করে দাও তাহলে এইটাই যদি হয় তাহলে সারা দিন বাথরুমের বাইরে কর্মব্যস্ততায় সারা দিন পার হয়ে যাচ্ছে রাত পার হয়ে যাচ্ছে মোবাইল কম পক্ষে পাঁচ থেকে দশ ঘন্টা মোবাইল দেখেছেন ইন্টারনেট নিয়ে পড়ে আছেন কোরআন দশটা আয়াত পড়েন জিকি রাজকার আস্তাফেরুল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করি আজকে সারা দিনে কয়বার জিকি রাজকার বলছে আজকে করিনি কালকে বলি কালকে করিনি কি অবস্থা दुरूद पेश कर दुरुदीब्राहिमी जरूरी 
কেউ বলেছেন দুরুদ এভাবে পড়লে ভালো কেউ বলেছেন দুরুদ এভাবে পড়া এখানে ঠিক না কারণ ওটা সালাতের ভিতরে সালাত সালাম পেশ করলি হইল এখলে ওলামাদের ইখতিলাফ কিন্তু কেউ পড়লে পড়তে পারে দুরুদ এব্রাহিম পড়তে মনে করেন যে আপনাকে হয়তো বিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড লাগবে এটা পড়তে আপনার দুই সেকেন্ড লাগবে না তিন সেকেন্ড লাগবে না আল্লাহ সাল্লি সাল্লাম আনবি আনাম আর একটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গোফরা না কেন বলবেন হুম এটা বেশি শক্তিশালী এই রহস্যটা কিছুক্ষণ যে কি রাজকা করতে পাইনি সেই জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ আমার এই সময়টা নষ্ট গেল তোমার যে কি রাজকার থেকে আমার জবান বঞ্চিত থাকলো আমার অঙ্গপত বঞ্চিত থাকলো গোফরা না এই আর একটা राजार गल्प शुने राजा के बोलते पायखाना ले पायखाना व्यवस्था कर पायखाना कर भलो मानस ना पायखाना बंद हो जाए पेशा बंद हो जाए अपरेशन कर पांच लाख टा लगे ঋণ কর্জা করে জমি জায়গা বিক্রি করে শুধু পেশাবটা ক্লিয়ার করার জন্য পায়খানা ক্লিয়ার করার জন্য অপারেশন করে পাঁচ লাখ টাকা দশ লাখ টাকা দিয়ে চলে আসে ডাক্তার দেন না কত লোক দিয়ে আসছে আল্লাহ আকবর তাহলে আপনি যে বাথরুমে গেলেন আর আরামসে পেশাবটা হয়ে গেল আরামসে পায়খানা ক্লিয়ার হয়ে গেল পেটটা হালকা হয়ে গেল কত বড় আল্লাহর নিয়ামত কত বড় আল্লাহর নিয়ামত চিন্তা করেন অথচ এই নিয়ামতটাকে আমরা নিয়ামত কোনো সময় চিন্তাই করি না যে পেশাব করে এলাম এটা আল্লাহর নিয়ামত পায়খানা করে এলাম আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেল বহু লোকের পেশাব পায়খানা ক্লিয়ার হয় না হাসপাতালে সাহিত আল্লাহ আকবর আল্লাহ এর কত যে শুক্রিয়া আদায় করা উচিত আল্লাহ আমার পেশাব পায়খানাটা হয়ে গেল তোমার শুক্রিয়া যতটা করা উচিত করতে পারছি না সুতরাং গোফরানা আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবার মিল বুঝতে পারলে আল্লাহ তোমার কত বড় নিয়ামত হয় পেলাম পেশাব পায়খানা ক্লিয়ার হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ এর শুক্রিয়া আদায় করে জীবনে শেষ করতে পারবো না একবার পেশাব পায়খানা ক্লিয়ার হওয়ার সুতরাং তুমি গোফরা নাকা মাফ করে দাও তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ত্রুটি হইলে বা ত্রুটি হচ্ছে তোমার যথাযথ হক আদায় করতে পারবো না আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও দশ নম্বর অধ্যায় বাবু অজিল মা ইন্দাল খালা এ অধ্যায় হচ্ছে পেশাব পায়খানার সময় পানি রেখে দেওয়া পেশাব পায়খানা যাচ্ছেন তখন আপনার জন্য কেউ যদি পানি রেখে দেয় বাথরুমে আজকাল তো সৌদি আরবে বুঝতে পারছেন না পানির ব্যবস্থা আছে দেশেও শহর অঞ্চলে বুঝতে পারছেন না অনেকে গ্রামে মটর টোটর লাগিয়ে নিয়েছেন আর পানির ব্যবস্থা আছে তাই না কিন্তু যাদের মটর নেই কিন্তু বাথরুমের ব্যবস্থা আছে অথবা মাঠে ঘাটে পেশাব পায়খানা পায়খানার জন্য যাচ্ছেন তো পানির বদনা নিয়ে যান না লোটা বদনা নিয়ে যান কি যান না সেটা আপনি নিয়ে যান অথবা আপনার জন্য কেউ নিয়ে গিয়ে রেখে দিক বাথরুমে আপনার স্ত্রী রাখুক আপনার কোনো ছেলে রাখুক আপনার কোনো ছাত্র রাখুক আপনার কোনো সাথী সঙ্গী রাখুক জাহেজ পানি রেখে দেওয়া এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পেশাব পায়খানা থেকে পরিষ্কার হওয়ার মুখ্য মাধ্যম হচ্ছে পানি মাটি নয় এটা মনে রাখেন মাটি বিকল্প পানি না থাকলে কিন্তু যারা বিধাত করতে পছন্দ করে তারা পানির সাথেও ঢিলা করলুক পানির সাথেও টিসু নিতেই হবে আজব কথা সে বিধাতি ধারণা একটা আসল হচ্ছে পানি পানি নাই পানি অভাব আছে অথবা পানি অনেকের পায়খানা আপনার খুব ঢিলা ঢালা থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তো তখন একটু হালকা করে নি ঢেলা দিয়ে আর তারপরে টিসু দিয়ে আর তারপরে তখন বা আমার কাপড়গুলো ভিজে যাবে সুতরাং টিসু দিয়ে একটু মুছে নি আর মুছার জন্য টিসু নি সেটা আলাদা কথা কিন্তু আপনি আগে টিসু পেশাবে তারপরে পানি আগে ঢেলা করলো তারপরে পানি কোথায় পেলেন কোনো হাদিস নেই কোনো সহি হাদিস নেই এরকম ভালো করে সেটা রাখেন
এগুলো কিছু হোক আহাদের ব্যক্তিগত মত মানুষের মত আলেমের মতকে দলিল দিয়ে যাচাই করতে হবে ভালো করে শুরু রাখে ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছে আন্নান্ন দাখালাল খাল নবী সাল্লাম শৌচ কার্যে প্রবেশ করলেন বাথরুমে প্রবেশ করলেন তার জন্য উজুর পানি রেখে দিলাম এক তো হচ্ছে বাথরুম সারার জন্য পানি রাখা আর এক হচ্ছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজু করবেন তার জন্য পানি রেখে দাও সেটাও ঠিক আছে সেটাও যদি কেউ রাখে কোনো খাদেন স্ত্রী আপনার ছোট ভাই বোন আছে হ্যাঁ আপনি গেছেন অথবা আপনার আব্বা বাথরুমে গেছে বাথরুম থেকে আসবে উজু করবে আপনি একটা এক ঘটি পানি রেখে দিয়েছেন অথবা বাথরুমে যাওয়ার আগে পানি নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিল বাথরুমে পানি দিয়ে রেখে দিয়েছিল আসলে এগুলি এই হাদিস দ্বারা আমরা জানবো যেগুলি করা সরিয়ে সমুদ আমি তার জন্য উজুর পানি অদু ওয়াইয়ে যখন ফাঁতা দেবেন তখন তার মানে কি হবে উজুর পানি আর উজু যখন বলে ওয়াইয়ে দাম্মা দিয়ে তখন উজুর হ্যাঁ কার্যা বলি উজুর কাজগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু ভাষাবিদরা বলেছেন ওয়াইয়ে যখন কাঁচরা দেবে তখন উজুর পাত্র ওয়েজু এ কথাটি আমার দেশে প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু কতটা যে শক্তিশালী আল্লাহ জানে আর এই ক্ষেত্রে একটা ফার্সি তাদের কবিতা আছে হ্যাঁ ফার্সি এককালে পড়েছিলাম অজু রাদার অজু কারদান অজু কোন বাদার গাহি খোদা তালা অজু কোন খোদা খোদা বলা ফার্সি খোদা আল্লাহকে খোদা বলা যায় না আল্লাহ খোদা বলা যায় না কিন্তু আমার দেশের আলেম সমাজ বিদাতে আলেম সমাজ তো আছে আমাদের সেই আরকি তার অনেক আগের আলেমরা এখনও ছাড়তে পারেন না কিছু নেই কিন্তু হাদিসটা সংক্ষেপে আসলে ঘটনাটি ঘটেছিল ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালহমার খালার বাড়িতে তার খালার নাম কি মেহমোনার বাড়িতে আর খালার বাড়িতে নাবালক ছিলে জি নয় দশ বছর এরকম বয়স এই সময়গুলিতে তিনি অহর যাতায়াত করতেন রাত থাকতেন খালার বাড়িতে পানি রেখে দিন নবী ইসলামকে যেমনই যে দেখেন দেখেন কত চালাক ছেলে অনেক ছেলে আছে সাত বছর আট বছর বয়স কিন্তু বুদ্ধি আছে ব্রেন বুদ্ধি আছে কিন্তু আর অনেকে আছে একটু হোঁস মোটা ও চোদ্দ বছর পনেরো বছরে তো হোঁস নেই তো ছেলেদেরকে এক সূক্ষ্ম বুদ্ধি শিখাইতে হয় কারো নিজে থেকে বোধ শক্তি হয় না তখন ওদেরকে শিখাইতে হয় এগুলো শেখানো ভালো এগুলো জিজ্ঞাসা করলেন মানে মেমনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে পানি কে রেখেছে ঠাও খুবেরা তখন তাকে বলা হলো জানিয়ে দেওয়া হলো খবর দেওয়া হলো যে এটা ইবিনা আব্বাস নিজে থেকে পানি রেখেছে ফাঁকা লা খুশি হয়ে সুরুল্লাহ সাল্লাম আরে এই ছেলে এত বুদ্ধি হয়েছে যে নবী সাল্লাহ বাথরুম থেকে বেরোবেন তখন পানি লাগবে উজু করবেন তো পানি রেখে দিয়েছে আল্লাহ ফাক্তে হুফির দিন হে আল্লাহ তাকে দিনের ফিক দান করো দিনের পাণ্ডিত্য দান করো জ্ঞান দান করো নবী সাল্লাম তার জন্য দোয়া করেছিলেন অন্য একটি রেবাইতে রয়েছে আল্লাহ আল্লাহ তাওইব ও ফাক্তে হুফির দিন হে আল্লাহ তাকে তো সিরের জ্ঞান দান করো এবং দিন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য দান করো সেই জন্য সাহাবাই কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফাসির ছিলেন ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা ইবনে কাসির যদি পড়েন অধিকাংশ আয়াতে তফসির কাল ইবিন আব্বাস ইবিন আব্বাস এই বলেছেন ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ এই বলেছেন নবী সাহেব দোয়ার বরকত একটি দোয়া একবার দিয়েছেন তাতে জীবন উদ্ধার হল এখান থেকে কি বোঝা গেল যে কেউ কারো জন্য পানি রাখতে পারে কিন্তু এসব ক্ষেত্রে এমনকি উজুও করিয়ে দিতে পারে উজুও করে উজু করছেন আর আপনার পানি ঢালছে অনেক সময় দেখেন সফরে থাকেন না পানি নেই হয়তো নলে পানি নেই যাচ্ছেন তখন পানি একজন ঢালছে আর আপনি উজু করছেন সফরে করেন কিন্তু হ্যাঁ অথবা বড় বড় মানুষ আমি একটু পানি ঢেলে দিই আপনাকে আর আপনি উজু করেন নলটা ধরে আছে এরকম করে অনেক সময় প্লাস্টিকের নলগুলো থেকে ধরে আছে উজুর অঙ্গগুলোতে আরও শুধু ধুচ্ছে এইসব করা যেতে পারে কিন্তু একটা শর্ত সবসময় মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যেন তাতে ক্ষতির কোনো দিক না থাকে যার এই রকমের উজু করিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা উজুর পানি যাকে পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে অহংকার না চলে আসে এটাও তার জন্য বড় একটা ফেতনা বোঝা গেছে আর যিনি দিচ্ছেন তার মধ্যে অন্ধমুক্তি না আসে সীমা লঙ্ঘন না করে এ দুটো শর্ত ঠিক থাকলে ঠিক আছে পীর মরিদের ব্যবসায় যারা লিপ্ত পীর আর মুড়ি তাদের মধ্যে এই দুটোই দুটোই রোগ আছে আছে না নেই 
পীর মনে করে যে আমার পা ধুয়ে দিচ্ছে আমার উজুর পানিগুলি পড়ছে আমার পানের পিক পড়ছে আর নিয়ে একবারে ফুল তুলের পীর আমাদের সিলেটি ভাইরা নিজেরা বলে ছোড়ে সাক্ষী যারা একসময় মুড়ি ছিল তব করে ফিরে আসছে আলহামদুলিল্লাহ কত লোকে দায়িত্ব হয়েছে বলছে শেখ ফল তুলি এই দিকে আবার পিক ফেছে এদিকে পিক ফেছে আর মুড়ি দানরা পিক নিচ্ছে আর গায়ে মুখ মুখে চোখে হাতে সবকিছুতে মাখছে এইরকমটা যদি হয় তো এইটা উভয়ের জন্য ফেত না পীরের জন্য ফেত না হ্যাঁ আর মুড়িদের জন্য ফেত না হারাম তখন হারাম কিন্তু এমনি আপনার আব্বা আপনার আম্মা আমি উজু করিয়ে দিচ্ছি আমি উজুর পানি ঢেলে দিচ্ছি কোনো ফেতনা নেই বাপের খেদমত হচ্ছে মায়ের খেদমত করছেন অথবা এমন পরিষ্কার মানুষ যে তার মধ্যে এই অহংকার আসবেই না আমি অনেক বড় হয়ে গেছি কারণ আমাকে উজু করিয়ে দিচ্ছে আমার পানি এনে দিচ্ছে এইরকম অহংকার মুক্ত যদি থাকে বুঝেন তাহলে ঠিক আছে অসুবিধা নেই এইরকমই অন্ধভক্তি যেন না আসে ছাত্রের ভিতরে হ্যাঁ যে উনি ভুলের ঊর্ধ্বে ইত্যাদি ইত্যাদি বা ওনার মধ্যে তাবারুক আছে বরকত আছে এই তাবারুকের ফেতনে যেন না পড়ে এই সব থেকে যদি বেঁচে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এগারো নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবুল্লা অধ্যায় হচ্ছে যে পেশা পায়খানার অবস্থায় কেবলা মুখী হবে না কেবলা দিয়ে মুখ করে পেশা পায়খানা করবেন না ইল্লা ইন্দাল বেনা যখন পেশা পায়খানা দিয়ে গিয়ে কেবলা মুখী হবেন না তো কেবলাকে পিছন করবেন না দুটাই কিন্তু এটা মনে রাখবেন তবে ইন্দাল বেনা যদি কোথাও টয়লেট বানানো থাকে বেনা বুনিয়াম থেকে টয়লেট বানানো থাকে প্রাচীর থাকে জেদার সেটা বেনাটা কিরকম জেদার ইন অনা হবে সেটা দেয়াল প্রাচীর আছে অথবা সেখানে কক্ষ নির্মাণ করা আছে টয়লেট নির্মাণ করা আছে এক কথায় ঘরের ভিতরে যদি হয় টয়লেটের ভিতরে হয় অথবা আড়ের ভিতরে কোনো ব্যাগ এমনি আপনার খড়ের টাটি দিয়া গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু খড়ের টাটি কঞ্চি টঞ্চি এগুলো দিয়ে কিন্তু এক সময় কি হইতো হ্যাঁ পাটকাঠি দিয়ে আর খট দিয়ে বাথরুম তৈরি করা হয়তো বাড়ির পিছন দিকে যে কাঁচা পায়খানা যদি ঘেরা থাকে তো কোনো অসুবিধা নেই কোনো কিছু আর আছে আর আছে কেবলার দিকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তো কেবলা সামনে করা পেশাব পায়খানা এবং পিছনে করা নিষেধ কিং খোলা মাঠে এবং ওখানে তাহলে কি বলতে চাইছেন এখান থেকে অধ্যায় থেকে যে খোলা মাঠে নিষেধ খোলা জায়গায় নিষেধ সেটা কাবার কাছাকাছি হোক অথবা সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পৃথিবীতে হোক যে কোনো দেশে হোক না কেন খোলা মাঠে যদি হয় তাহলে বেআদবিটা স্পষ্ট যে আপনি কেবলাকে সামনে করে বা কেবলাকে পিছনে করে পেশাব পায়খানা চাপছেন সুতরাং সেটা জায়জ নাই পক্ষান্তরে ঘরের ভিতরে যখন তখন বেআদবিটা অত স্পষ্ট নয় এবং এই ক্ষেত্রে জায়জ হওয়ার দলিল যেহেতু আছে সেই জন্য ইমাম বুখারিয়া মহল্লা এই মাঝামাঝি মতটাতে গেছেন বিষয়টিতে এখতেলাফ রয়েছে তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানায় প্রবেশ করবি বাথরুম গায়ত বলা হয় নিচু জায়গাকে আর আরবরা ওই চোদ্দশো বছর আগে নিচু জায়গায় দেখত নিচু জায়গাতে বসলে অন্য দিক থেকে কেউ দেখতে পাবে না অন্য দিক থেকে আর হয়ে যাবে তখন আর দেখতে পাবে না তো আল গায়ত মানে আল মাকান আল মুন খাফেজ মিন আল আরদ নিচু স্থান এখান থেকে শব্দটি প্রথম থেকে এরকম মানুষ যেত যেত খোলা জায়গাতে হইলে আর সেখান থেকে বানানো টয়লেট কো গায়ত বলা হয় পেশাব পায়খানা সারার জন্য যে কোনো জায়গায় যান সেটা টয়লেটের ভিতরে হোক অথবা এমনি খোলা মাঠে সমতল জায়গা নিচু জায়গা না সমতল জায়গা কিন্তু একটু গাছপালার আর আছে বন জঙ্গল আছে বাঁশের ঝাড় আছে অথবা কোনো প্রাচীর আছে যে কোনো একটা আর আছে তো কোনো অসুবিধা নেই লোকজনের নজর না আসলেই হইল যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় আসবে ফালাইবলাতা তো কেবলা সামনে করবে না তবে পুরো পশ্চিম করো এখানে রয়েছে যে সার্রেপু আউ গার্রেবু হয় পূর্ব দিকে মুখ করে বসো নাহ পশ্চিম দিকে মুখ করে বসো 
কেমন কথা দাম্মাম থেকে হাদিস বোঝা যাবে না আর ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকেও হাদিস বোঝা যাবে না দাম্মামে যদি পূর্ব পশ্চিম হয়ে বসেন তো কে বেলা কোন দিকে পড়বে বুঝেন না এটি পশ্চিম ঠিক না এটি পূর্ব তো পূর্ব দিকে যদি মুখ করেন তো কে বেলা পেছন দিকে হয়ে যাবে আর যদি পশ্চিম দিকে মুখ করেন গাররেবু করেন তাহলে কে বেলা সামনের দিকে হয়ে যাবে ঠিক কিনা তাহলে এই হাদিসের ব্যাখ্যা দাম্মামে বসা বোঝা মুশকিল মানে এখানে এটা প্র্যাকটিক্যাল চলবে না বুঝে নেন আপনি থিওরিক্যাল কিন্তু এটা এইভাবে মানে এখানে আমল করা যাবে না ভারতে বাংলাদেশে আমল করা যাবে না ইউরোপ পশ্চিম আফ্রিকাতে আমল করা যাবে না কারণ ইউরোপ আফ্রিকা পশ্চিম দিকে পড়ছে কাবা থেকে আর তার তারপরে বাংলাদেশ ভারত চীন এগুলি মালয়েশিয়া এগুলো পূর্ব দিকে পড়ছে সুতরাং তাদেরকে কি করতে হবে উত্তর দক্ষিণ হয়ে বসতে হবে উত্তর দক্ষিণ হয়ে বসতে হবে উত্তর দিকে মুখ করেন দক্ষিণ দিকে হ্যাঁ পেছন হইলো বা দক্ষিণ দিকে মুখ করেন তো উত্তর দিকে দক্ষিণ দিকে মুখ করলে উত্তর দিকে ইয়ে হবে এইরকম করতে হবে তো এই হাদিস রসুল্লাহ বছর তোমরা সর্রেকু আউ গাররেবু পূর্ব পশ্চিম হয়ে বসো কেন বললেন কোথা থেকে বলেছেন কথাটি মদিনাই বলেছেন হাদিসটা কোথায় বলেছেন মদিনা মদিনা মক্কা থেকে কোন দিকে উত্তর দিকে উত্তর দিকে তাহলে মদিনাই বসে পশ্চিম পূর্ব যদি বাথরুম সারা যায় তাহলে পশ্চিম পূর্ব তাহলে কাবা কোন দিকে থেকে গেল দক্ষিণে যেহেতু দক্ষিণ দিকে তাহলে ওম দিকে থেকে গেল বোঝা গেছে না তাহলে কাবাকে সামনে করলেন না আপনি বাইতুল মোকাদ্দাস ডান দিকে থেকে গেল বাইতুল মোকাদ্দাস ফিলিস্তিনে তাহলে বাইতুল মোকাদ্দাস সামনে পেছনে হলো না আর এই দিকে হলো না আপনি পশ্চিম পূর্ব হে মদিনায় বসবেন তাহলে উত্তর দিকে যতগুলি দেশ আছে উত্তর দিকে যতগুলি দেশ আছে উত্তর দিকে সিরিয়া হ্যাঁ প্যালেস্টাইন উত্তর দিকে আপনার আরো যত দেশ তুরস্ক হ্যাঁ রাশিয়া যতগুলি উত্তর দিকে দেশ আছে সেসব দেশ থেকে আপনি মদিনার এই হাদিস বা আমল করে পশ্চিম পূর্ব হে বসবেন পশ্চিম পূর্ব হে বসবেন দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ দিকে বেশি দেশ নাই মক্কার দক্ষিণ দিকে শুধু একটাই দেশ এমন শুধু তারপরে তো ভারত মহাসাগর হ্যাঁ তো ইয়ামানের লোকেরা কি করবে পশ্চিম পূর্ব হয়ে বসবে তাহলে তাদের ডান দিকে তখন কাবা হয়ে যোগান তাদের উত্তরে এইভাবে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা মদিনাবাসী এবং মদিনাবাসীদের মতো দিকে যারা অবস্থানরত তাদের ক্ষেত্রে বলেছেন পূর্ব পশ্চিম হয়ে তোমরা বসো এই মাস আলাটিতে কয়েকটি মত রয়েছে একটি মত হচ্ছে যে এই হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে সুতরাং পূর্ব পশ্চিম না কেবলা সামনে করে বসতে পারবে পিছনে করে বসতে পারবে ভুল দ্বিতীয় নম্বর মত হচ্ছে যে কেবলা সামনে করা যাবে না কিন্তু পিছনে করা যাবে সেটাও দুর্বল মত তৃতীয় মত হচ্ছে ঘরে হইলে কেবলা সামনে পিছনে করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর বাইরে হইলে খোলা মাঠে হইলে করা যাবে না কেবল সামনে পিছনে করা যাবে না এই মতটি এবং সাফি রহমতুল্লাহের মত এই মতটি অধিকাংশ আহলাদি সলমাদের মত মহাদেশিনদের মত এই মতটি হচ্ছে ইমাম বখার এমল্লার মত এই জন্য ইমাম বখার এমল্লা বলছেন যে ইল্লা ইন্দাল বেনায় জেদার দেয়াল টেয়াল থাকলে অসুবিধা নেই কেবল সামনে পিছনে করা বোঝা গেছে দলিলগুলি কয়েকবার করে আসবে ইবন উমর রাজি আল্লাহ তালা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম হাফসা রাজি আল্লাহ তালা আনহাজি ইবন উমরের বোন তার বাড়িতে কেবলা সামনে করে বাথরুমের ভিতরে শৌচকার্য সেরেছেন তাহলে বোঝা গেল যে ঘরের ভিতরে যদি হয় তাহলে কেবলা মুখে হয়ে যদি বাথরুম টয়লেট তৈরি থাকে কোনো অসুবিধা নেই অনেকে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করতে আসে যেখানে আমরা যেখানে ভাড়া নিয়েছি বাসায় থাকি সেখানে বাথরুমগুলি তৈরি আছে কেবলা মুখী হয়ে তা আমার তো নিরুপায় কারণ ওইভাবে তৈরি আছে তো উল্টো দিকে তার বাসা যাচ্ছে না জায়জ কিসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে না জায়জ তৈরি করেছে এই ফতোয়ার ভিত্তিতে যে मुखीर তো আপনি টয়লেটটা কেবলা মুখী করে বানাবেন না কেবলা মুখী করে বানাবেন না এই মতটি এবং অবহানি রাহমাল্লার সাথে আহলাদিস বড় বড় অনেক 
আলেমগণ এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন শেখ ওবায়দুল্লা মোবারক রহমতুল্লাহ আলমী রাতুল মাফাতিতে এটিকে শক্তিশালী বলেছেন এবং এটিতে অধিক সতর্কতা এহতিয়াত আছে সব সাবধানতা অবলম্বন আছে যদিও ঘরের ভিতর তারপর বিনা কাজে আমি কেন কেবল আমি ধুয়ে বসব কেবল আমি ধী করে আমি কেন টয়লেট তৈরি করব। কিন্তু যখন ভাড়া বাসায় আছে নির উপায় তখন যায় যে ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই আয়ু আগু আয়ু মানুষের রহমতুল্লাহের ফতোয়া ছিল যে না চলবে না ঘরের ভিতরে চলবে না সেই জন্য সাম দেশে যখন গেছিলেন প্যালেস্টাইনে বেড়াতে বা কোনো কাজে সেখানে গিয়ে যখন দেখলেন যে কিছু টয়লেট তৈরি করা আছে কেবল আল কেবলাতে কেবলামুখী করে তো সেখানে নিরুপায় হয়ে তারা প্রবেশ করেছিলেন শৌচ কার্য করা করার জন্য সেখানে আমরা তো বাথরুম সেরেছিলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছিলাম যে আল্লাহ ভুলই করলাম তো আবু তাহি সাহাবাইকরমদের মাঝেও এই মাস আলাই কি ছিল দ্বিমত ছিল কোনো অসুবিধা নেই ফেখি মাসলা ইখতেলাফ থাকলে কিন্তু মজহাবি গোণামি অন্ধত্ব এটা ঠিক নাই সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং এখানে আজকে রেখে দিচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমরা শিখছি তাতে আল্লাহ যেন আমাদের দিন দুনিয়ার সার্বিক বরকত দান করেন সমস্ত রকমের অনিষ্ট থেকেই আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন ও সাল্লাহ সাল্লাম রবিয়ানা মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি